हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन इट्स फरहाना अगेन आज जिस ड्रामे के बारे में मैं रिव्यू दूंगी उसका नाम है सरे राह जिसकी आई बिलीव ओनली वन एपिसोड अभी एयर हुई है इस ड्रामे के बारे में ये कहूंगी कि बहुत अच्छा स्टार्ट था बहुत अच्छी एपिसोड थी उसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस प्ले की लग रही है कि कास्ट बहुत अच्छी है और दूसरी चीज़ ये कि इट्स अ फास्ट मूविंग ड्रामा सो इट्स मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस और इसमें बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ को लेके टैकल किया गया है यू नो लाइक जैसे हमारे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या लड़के ये नहीं कर सकते उसको भी इस ड्रामे में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है और मैं समझती हूँ कि हमें ये सोशल इश्यूज़ पे आप मोर देन एवर नाओ स्पेशली इट्स ट्वेंटी ट्वेंटी वी शुड टॉक अबाउट दीज इशूज़ एंड नॉट यू नो ब्रश दैम अंडर द कॉपिट सो इस ड्रामे में जो स्टोरी एज़ यूजल मैं स्टोरी रिवील नहीं करना चाहती लेकिन ये दिखा सिर्फ यही चीज़ दिखा देना कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसका बाप टैक्सी चलाता है फिर वो बीमार हो जाता है एंड ही कॉन्ट डू इट दे इज़ अ बॉय इन द फैमिली बट ही रिफ्यूज टू डू समथिंग लाइक यू नो ड्राइविंग अ टैक्सी बिकॉज इट्स बिनीथ हिम यू नो ही थिंक्स ही इज़ टू ही फील्स लाइक ही इज़ गॉन्ट ही इज़ गॉट इन सम एजुकेशन सो ही डिजर्व अ बेटर जॉब वेर आज ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स डिड नॉट एजुकेट द गर्ल otherwise she would be able to secure a proper job as well so now she's left with which is played by saba kamar very nicely ke wo uske paas koi option nahi hai ki ab baap bimar hai they need the money desperately so she has to drive a taxi regardless of what what may come you know abuse or people talking and what other people are going to say that's my next point ke what we we almost kind of live all our lives you know thinking that we should not do this because what are other people going to say आई थिंक इफ वन इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ से निकाल दे तो मेरे ख्याल में हर बच्चा या बच, uh, बच्ची जो है वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में बिकॉज यू नो यू नो प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड नॉट बींग पुट डाउन और यू नो उस पर बुरा लेबल आप मत लगा दें कि ये नहीं कर सकता अगर आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में तो ये ड्रामा उस सोशल इशूज़ को लेकर जो पाकिस्तान में आज तक अनफॉर्चुनेटली एग्जस्ट करते हैं चल रहा है फिर इसमें थोड़ा सा जहेज़ का भी टच बेस किया है कि किस तरह लड़कियों की शादी नहीं होती बिकॉज उनकी बहुत जो दुला वाले उनकी बहुत जहेज़ रिक्वायरमेंट होती है या उनका अगर लड़का बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाए तो उनको लगता है ओ लड़की इतनी क्वालिफाइड नहीं है सो so, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दे मेक अज डिफरेंस और हमारी सोसाइटी में हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये बहुत बहुत डीपली रूटेड इशूज़ हैं जो अभी तक अभी तक इवन दो पीपल सम पीपल हैव बिकम वेरी एजुकेटेड still it has not been tackled in a proper way it should have been tackled long time ago especially education ke education is for all for girls and for boys and i agree ki ladki ka taxi chalana itna aasan nahi hai knowing the population outside knowing all the men how they look at women how they judge women based on what she's doing and you know usko uh, उसकी इज्जत को भी ख़तरा हो सकता था क्योंकि रात को वो कैसे चलाएगी फ़र्ज़ करो पैसेंजर उसको कोई बुरा मिल जाए तो उसको उसको कैसे डील करना है पर वो इतनी बेचारी मजबूर हो जाती है कि शी डज़ नॉट हैव एन ऑप्शन यू नो इन ऑर्डर टू आई मीन लाइक हाउ एल्स आर दो मेक एनी मनी सो इट्स अ वेरी गुड प्ले आई वुड गिव इ थम्स अप एंड आगे देखते हैं कि और एक्टर्स की जब कहानी अंदर आती है तो उसको किस तरह यू नो पोट्रे करते हैं और किस तरह इन सब का कनेक्शन होगा और और कितने सोशल इश्यूज इस तरह रेज होंगे जिनको फिर इस ड्रामे में इधर दिल ट्राई टू सॉल्व दम और दे विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कि जिस ताकि आइंदा हमारी सोसाइटी में अगर कोई इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो उसको प्लीज़ प्लीज़ उसको छोड़ दे एंड यू नो अ वेकअप कॉल और समथिंग लाइक दैट सो आई थिंक इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दिस ड्रामे को मैं दूँगी एट आफ्टर टेन थैंक यू फॉर वॉचिंग टी मीट अगैन हैव अ गुड डे बाय